Bwana, watu wenye ndio hawa. Hawa ndio watu wasiojulikana. Ah? Eh. Kumbe ni watu tu wa kawaida eh? Ni watu wa kawaida. Sema sisi viongozi ndio tunawajua. Maneno na tukiolewa kifanya ndio wajulikane, lakini sisi tunawajua vizuri. Ni vijana wetu hawa sisi ndio tunaweka mjini. Mm. Eh hey, bwana. No. Jamani, nadhani kazi niliwaleteni huyu ndio bosi mwenyewe. Ndio. Mheshimiwa mimi labda niseme kitu kimoja. Hii kazi kama kazi nyingine. Sasa isiwe leo tunafanya kazi Alafu kesho upo pale madarakani tunaanza kuzungukana. Oh, mara leo na humwa, mara leo tutakuja kukuteka kweli kama leo tunajoki. Sasa hivyo ni vitisho. Na unanikosea kunitisha. Nitakapoingia madarakani sasa nikawaletea habari za madaraka Selemani. Umeelewa? Nitakapoingia madarakani hata wewe kunifikia itakuwa ni mtihani. Yaani mpaka wewe unifikie mimi kuja kufanya lako, sidhani kama utaweza kwa sababu nitakuwa ni mtu ambaye na ulinzi mkubwa madhubuti. Tukua ni mejiza titi. Mwishmiwa, si tunachotaka kujua. Kazi yetu tukimaliza pesa zetu tunazipataje kwa staili ipi. Bas. Perfect combo. Dino. Hilo ndo suwali ambalo mewe nalithubili kwa muda mbrefu sana. Ubana kalichele wea shafiju alikuwa na wadha michuzi. Mina wea tujui. Lakini ni wakikishie kitu kimoja. Ntaka poingia madalakani. Kila moja ntampa madalaka yake. Kila moja ntampa cheo. Kila moja ntamweka themu ambayo na uwakika atakula kitoga. Mwampamba iyo. Good. Mitakuwa vimeisha. Uwe ntakuweka themu yako nzuri kabisa. Ntakupa uongozi. Uwe ntakupa uongozi. Na wewe alkadharika. Lakini pia nataka... Katika semu ambazo ntawaweka msome mazingira mjue mnakula vipi. Kwa maana ya mre kwa kiri. Si unajua? Ukitaka kula na kipofu. Si muangari kiziwi. Si mshike mkono wala si mshilikishe gondo. Kwa natakio mtumia akili katika hili. Ok, sikia, miu ni mekuelewa. Na otu ni muelewa. Sasa, tusipoteze muda. Dio. Kina chutakiwa kufanyika hapa. Tunakuteka muda gani na wapi. Sasa, hapa umeni kwa nawazo moje. Kuna vitu pointi mbili. Moja utekwe mbele ya mke wako au ukishatekwa mtu wa kwanza kupigiwa simu awe mke wako. Au nini mnasemaje? Katika hiyo pointi moja hapo ipi ipi nzuri ya. Yeah. Yeah. Kitu cha msingi mimi naona huyu atekwe mm -hmm. alafu wa kwanza kupigiwa simu awe mkewe na sio tuende kwa mkewe tukamteke ili litakuwa tatizo. Yeah, kwa hiyo wataoneni hiyo wataoneni. Kwa sababu yule mkewe atatuona sura. Yeah, kwa tutakuwa tu, tunajulikana tena. Si mnavaa Max. Hatuwezi tukavaa kwa sababu inabidi tukuteke wewe. Wewe ndio mpigie simu mkeo. Mkeo hizi habari hazisambaze yeye kwamba umewe katekwa. Si sio kwamba sisi tukuteke wewe mbele ya mkeo. Amniteki kweli. Unachoogopa nini wewe? Hii si magilini, hii magilini. Ni jokes hii. Na huyu juwe, kisatia kwa juwe, apelekwe wapi huyu? Huyu apelekwe, nani ukule? Shamba laki salawe? Haa, kwenye shamba la mikonge. Kwenye mikonge. Sasa, sasa, sasa kuna kutuki moja mwishimiwa. Huyu mkisha mteka, mmemficha, mimi uku, nafanya fuji uzangu. Nafanya fuji uzangu? Natia sumu, natia sumu, natia sumu, natia sumu. Nikimariza, najiteka mwenyewe, nakuja mwenyewe wapi? Shamba la kisalawe. Nakuja mwenyewe. Unakuwa kama Abdu Chuma. So lazima tumpeleke kisalawe. Tunangalia semu yoyote ambayo tutampeleka. So lazima tuende nae kule. Na memonye ni juwe na popelekwa. We lazima ujue. Ujua tunacho gopa nini. Na tekwa sangapi. Iwe mchana mchana. Uwe usiku sewa mzuli. Eee. Nanelewa. Mino ona hakuna kupoteza muna. Chamsingi we sevi kuwa attention mdaote utatekwa. Nasa. Sao. Bijana. Wanda mkapati nkufu wanzi. Ndiwe. Eee. Kwa hivyo hata mimi pia sikutekwa Mwono Dunia haja Sakini ndo siyasa Sasa sikiliza ni kwambi Kwa haya yote Ambawe mifanyika siku za nyuma Kwa sabi mpaka sahibi wananchi Awana imani na mimi Unaona wana mzwa ngwe Awana imani na mimi kapsa Wanajua asilimia miya moja Mwuri joo mambo miwa kwa mwini mnafanya Ni kwe ito msa kipande wewe Kwa hivyo mimi kesho Nafanya kampeni yangu ya mwisho Kwa hivyo sasa naomba Na wewe uwepo mimi suwana hilo kwangu walina asuwasi. Hata wakita kareo ni kalare pale semu yako ya kampeni. Asubu inu ya wakwaza kwa mga. Mimi ni kote hali. Na naomba kesho, muanzo wa mkutano mpaka mwisho wa mkutano. Maiki ni shike mimi tu. Kwa sabu na menga daka ni yaonge kusu sifazako baba. 
wewe ni mtu muhimu sana inatakiwa wananchi wakufahamu yule bwana hamna kitu yule bwana hakuna kitu na hana faida hivi kweli kweli anaweza yule kuongoza wananchi yule wewe ndio mgombea sahihi hii mashine sana kipande hapo afu sisi hii inatufaa sasa sijui kitu gani ambacho yani kina kinacho kinikilisho kilisho mpelekea lakini ndio hivyo yashapita acha yapite kwanza mimi nashukuru kwa kunikubalia ombi langu kwa kurudi eh kurudi nyumbani mimi nashukuru mzengajua asante sana baba eh asante nashukuru bwana pamonga kwa hili usiwe na shaka ndio maana mimi ulivyoniambia ndio kiutu uzima nilijua ni wapi kwanza ulipoteleza ndio na umekiri mwenyewe kwa kinywa chako ndio nikakwambia twende sasa twende ndugu yangu kwa ndugu yetu akakusikilize maana yule ni muelewa sana mheshimiwa wa kinana ni muelewa sana Najua mzee wangu umesikia mimi katika wazee wangu ambao mimi nawaheshimu wewe na kuheshimu sana. Sasa katika hili naomba tujuweke pamoja baba. Sawa bango. Mheshimiwa, unajua sio siri bwana. Mheshimiwa bwana, mimi niko na ombi moja bwana. Hata tu niongee la moyoni. Unajua bwana nilipotoka nyumbani kuja kwa mzengajua nimeprint baba. Na tumetoka kwa mzengajua kuja baka tumeprint. Tena nitokea hapa ni print mpaka nyumbani baba mimi uweze wasinga. Nisaidia kumi tu anaoni mheshimiwa. Eh bwana famonga bana na wewe siku hizi umekuwa na Kiswahili kama ni vijana wetu. Eh bwana. famonga mimi niseme kitu kimoja. Mimi kukupa wewe shilingi elfu kumi sio tatizo. Ila ifike kipindi tuache kuwaomba hela viongozi isiyo kuwa na sababu. Umeshafahamu kwa sababu mnapelekea mnafanya viongozi watoe rushwa. Ukija kwangu naomba ufate sera. Ugeni umeona. Nadhani hapa sasa mimi sina chanzo cha kuongea. Kama nilivyokugusia. Kinachotakiwa sasa hivi ni kuangalia mtu aliye sahihi. Unaelewa? Bwana Kim Jule, nadhani mwenyewe unaelewa propaganda zake. Lakini mimi nikawaambia mabwana, mimi nimekuja huko kutia nguvu, lakini siwezi kuja mwenyewe bila namba saba yangu ambayo inanichezesha. Namba saba yangu si mwingine ni bwana kamba ukwa juu. Ili kila ambao koje akipiga saba, mimi tisa na kunamaliza tu kwa vichwa. Kwa hiyo nikamwambia mabwana wakakubali kwa tumekuja kwako ndugu yangu. Sawa sawa. Mimi bwana Famonga kwanza ni kutoe wasiwasi. Ndio. Kutoe wasiwasi kabisa. Lakini pia bwana Famonga unajua ili jambo sio jepesi kama unavyofikiria. Eh, jambo kubwa, jambo kubwa. Jambo kubwa na sana. Wasweli wanasema mnyonge mnyongeni akia kampeni. Kiukweli bwana Kimji amenistili sana. Ndio. Amenisaidia sana. Sawa. Sasa mimi nilikuwa nataka kujua kwa mheshimiwa eh? baada ya wewe sasa kupata hali madaraka unanilinda vipi baba vipi unanifichia aibu <laughs> mheshimiwa hiyo swali rahisi sana bwana kilamba ukwaju usiwe na hofu kuna kamati nyingi tunashindwaje kukufanya kama mpigania mheshimiwa kwenda kwenye kiti <laughs> usiwe na shaka mjibu mheshimiwa mpaka sisi tumefikia katika eneo lako unjue si tumetoka mbali na tumeyafikiria mengi kwa hiyo nikutoe tu wasiwasi katika jambo hili wewe kuwa benet na sisi tuombe Mungu maka kesho ndo siku ya mwisho ndio tunasema siku ya kinyang'anyiro sawa jambo tulihitimishe vizuri wewe usiwe na wasiwasi sawa sawa bwana nilishaongea nao kila kitu sema tu hapa nilitaka niwaache wasamalize wenyewe ili usije kanuna mimi labda Napigia sana debe upande wao. Nasema nilielewa. Sasa basi. Leo ndo mkutano wa mwisho. Kesho jua siku ya kula. Sasa. Kuja kula. Hivi ninavyokuambia wananchi washakusanyika na tusubiri sisi. Kwa hiyo hapa wale Watu washakusanyika mjua kula. Eh tunasubiri. Kwa hiyo kama ilikuwa sisi. Sisi tu. Bwana kimjana. Twende wendeni. Tatu. Oi. Tatu. Oi. Nimefurahishwa sana. Ukizingatia Mkutano wetu leo wa kuradi sera ni mkutano wa mwisho ambapo kesho tunakwenda kuingia kwenye uchaguzi. <laughs> Kwa hiyo kabla sijamruhusu mheshimiwa kusema chochote. Najua ndugu zangu chama imara ni chama ambacho kinenadi sera zake. Si ndio? Ndiyo. Wala sio chama kinachosababisha vurugu vurugu wala vita. Chama <laughs> watu. Oi. Chama watu. Oi. 
Kabla kumruhusu sasa mheshimiwa azungumze mgombea azungumze chochote na nyinyi kidogo walau. Mbele yetu hapa kuna surprises. Huyu <laughs> mheshimiwa naye muone mbele yetu. Ningemruhusu aseme na nyinyi kidogo kwanza. Alafu ndio tumruhusu mheshimiwa mgombea wetu kuongea na sisi, si ndio? Cha watu. Cha watu. Karibu sana mheshimiwa. Asante. Na mimi. Chama. Ah.